nakasabog sa ibabaw ng kama ang halos lahat ng laman ng maleta ni Jules at hindi din niya malaman ang dapat gawin. Yun ang ikalawang araw ng business conference sa kanyang lolo. Nagigot na siya sa paligid ng Cebu City kahapon. Namili siya lang mga ilang souvenirs. Kahapon, sinubukan niya sa mama sa conference ito. She could barely keep her eyes open at hindi rin nakaligtas sa kanyang lolo. Kaya naman hindi na nga sinito sinama ngayong araw. Aliwin na lamang daw niya ang sarili sa mga tanawin. Naaliw naman siya kahit paano. Ngunit pagkatapos yun, bumalik na rin sa taghintay sa kanyang hotel room. Nanood siya ng movie, sibalit puro action naman ang palabas. She was not a fan of action movies. Inisip niyang tawagan ng mga kapatid o mga pinsan. But they were probably busy. And then she realized this was not the first time there was nobody to call. Ang naging solusyon niya, matulog. The next day, Jules decided to tour the place some more. Na magsawa na noon siya ng sine. There were some people who probably could not do it alone, but she can. At kumain din siya na mag-isa. Tila tukso pagkakataon lamang talaga na puro para sa mga kumakain sa napasukan niya restaurant. Ang ibig niyang sabihin, para sa magkasintahan o di kaya mag-asawa. But all of that was nothing compared to her problem tonight. May party ngayong gabi at imbitado mga kasali sa conference. At dahil puro prominenteng businessman ang kasali sa conference, ibig sabihin isang ingraning party yon. May dalawang long gown siya na pagpipilian. One was yellow and seemingly elegant. Sabalit hantad ang kanyang likod. At hindi ganon kahabang kanyang buhok o pantakpan iyon. As for the other dress, Jules could not begin to describe it. It was horrible. Kulay krema iyon. And the strap was black and metallic. Kita magkabilang gilid ng katawan niya. Hindi siya makapaniwalang bibilhan sa ng kanyang ina ng ganong klase ng damit. Kaya naman pala hindi na neto pinasukat sa kanya ang mga napilit ito at ipinarendsa siya sa counter para irap. Sa huli, pinili niyang kulay dilaw na gown. Kung pipiliin niya ang cream, malaki ang chance na makita pa ng mga tao ang kanyang side boob. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kanyang mga kalbaryo. May makeup kit na pinadala ang kanyang ina. Ang problema lamang, hindi siya marunong maglagay ng makeup. Kapag may mga celebration kasi sa Kanaway, hindi naman niya kinakailangan ng makeup. At kapag naman may formal gathering ang kanilang pamilya, may makeup party sa kinukuha ang kanyang ina para ipamakeup sila ni Teona. Ayaw naman niyang pumunta sa isang salon para lang magpaayos. Lala na't mag-isa siya. There were five brushes and a lot of colors. Pwede nang mag-transform si Jules sa pagiging isang clown sa dami ng mga kulay na yun. May ideya naman sa kung anong gamit ng mga naroong pang makeup at hindi niya alam kung anong kulay bang dapat niyang gamitin. Anong kulay kayang babagay sa kanya? Suot ang long gown na upo si Jules sa harap ng salamin, dala ang makeup kit. Kunot na kunot ang kanya noo habang nakatitig sa nakabukas na makeup kit. Makalipas ang ilang sandali na walang nagagawa, nagpa siya siyang tawagan si CJ. Kung meron man siyang dapat tanungin to ko sa makeup, si CJ lamang. Hello cousin, please don't tell me na magpapasundo ka sa akin ngayong gabi dahil may nangyaring hindi mo gusto. No, hindi ganon. Tugo ni Jules. Quite the opposite. Peace, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung paano lalagyan ng makeup ang sarili ko na hindi ako magmumukhang katawa-tawa. Kumagikik si CJ mula sa kabilang linya. Sorry, ngayon ko lang nanala na hindi ka pa nga pala nakakaranas sa mag-apply ng makeup sa sarili mo. I'm glad you find this amusing. Matabang natago niya. And oh, I don't possess any kind of makeup kaya hindi talaga ako marunong. Wala na akong oras, CJ. Alright, alright. Tumikim ito. Una sa lahat, you have to put on some primer. Primer? Lalo na lang ang note ang kanya noo. Is it a powder? No, no, it's a... Huwag na nga lang. Biglang bawi ni CJ. Apply some foundation on your whole face or kung wala kahit pressed powder na lang ilagay mo. Bumalik si Joel sa kama. Natatandaan niyang may biniling powder ang kanyang ina at paulit-ulit sinabi na i-apply iyon sa kanyang mukha from time to time. Nang basahin ang case, nalaman niyang pressed powder nga iyon. Dali-daling in-apply niya iyon sa kanyang mukha. Then what? Tanong niya habang nag-a-apply ng powder sa mukha. The phone was in loudspeaker mode. Eyeshadow mo nang ilagay mo. No! Eyeliner muna or better yet, lipstick na lang muna. Choose the reddest one. Sa halip sundin ng pinsan, ipinili ni Jules ang pink na shade. The faintest of pink. At nang mailagay na yun sa mga labi, na satisfy naman siya sa naging epekto na yun. Nagtatanong pa sana siya kay CJ nang marinig na may nag-buzzer sa pinto. Mabilis siya nagpaalam sa pinsan matapos itanong kung ano pa mga kasunod na steps. Lumabas siya ng silid at tumungo sa main door. Napagbuksan niya ng pinto ang kanyang lolo Jeronimo kasama ang assistant nito. Are you ready? Tanong ang lolo niya. Kahit hindi pa inapatango si Jules. Let me just get my purse. Pagbalik sa kwarto, sinuklay lamang niyang lagpas balikat na buhok bago nagmamadaling lumabas. 
Ibinalik niya ang itin ng kanyang lolo tumawak sa baraso na inoffer nito. Nag-enjoy ka ba sa para natinin natin rito, Juliana? I'm sorry if I cannot accompany you. It's okay, lolo. Kaya ko namang magmasyal mag-isa at nag-enjoy talaga ako. It was a half lie. Look, Juliana, tonight is a special night. Ngayon palang iyahanda na kita. People will look at you differently dahil apo kita. Pero hindi lang yon. You are a beauty so those young and eligible men will surely want to meet you. Napakaraming beses nang nasabi kay Jules na siya ay maganda. From relatives to family, friends. They all agreed that she was the most beautiful among the Degala women. Maaring si CJ daw ang sikat sa kagandahan. Sabalit kung titingnang maigi ang kanyang mukha, talagang mas nakahihigit siya. Noon teenage years na magpipinsan, pinipilit siya ng ina na maging modelo rin kaya ni CJ. Pero matigas siyang tumanggi. Kahit ilang libong tapa sigurong magsabi sa kanya na maganda siya, hindi niya gagawin yun. Her cousin was born with it. CJ was a natural when it came to modeling. On the other hand, she, she was a born farmer. Napangiti siya sa naisip. Para sa nangiting yan? Tanong ng kanyang lolo na pumukaw kay Jules. Nothing, lolo. I'm just excited. Hmm, good. Dali pa pakilala kita sa mga confident god sa mga anak nila. Most especially their sons. You need to find a match soon. Napatigil sa paglalakad si Jules. Bigla siya naguluhan. But lolo, hindi po ako sumama sa inyo dito para humanap ng... As you have said, match. Nonsense. Ikinumpas na matanda ang kamay na walang hawak na tungkol. You're 27. 26. Of course, you're 26. The perfect marrying age. You don't have to worry about the prospects. I have narrowed them down into three gentlemen. Now let's move on dahil tiyak na kanina pa nagsimula ang party. Tila robot na umagapay si Jules sa paglakad ng kanyang lolo. Subalit sa loob ng kanyang isip ay nagbuunahan ng mga tanong. Gusto pa niyang dinawin ang sarili sa kanyang lolo. Subalit naroon na sila sa loob ng malaking bulwangan kung saan ginaganap ang party. It was so bright and the music was subtle. Every gentleman looked dashing in his tux or suit. The ladies looked elegant in their gowns. And she, Juliana de Gala, wished she did not accompany her grandfather. Kasunod niyon, kaharap na nilang isa sa mga kaibigan ng kanyang lolo, a certain Don Federico Arellano and his son, James Arellano. May ari na isang shipping line ng mga Arellano. It was a business their family did not have. You have a very lovely granddaughter, Gran Geronimo. Oh well, you know it's in our genes. Tanging pangiting lamang ang reaksyon ni Jules sa sinabi ni Don Federico. Would you mind if I ask kung anong bahagi ng DGC ang minamanage mo, Miss Juliana? Tanong naman ni James. Naging alerta si Jules. Gusto niyang i-clarify na hindi talaga siya bahagi ng DGC at wala siyang balak na magtrabaho roon. I am actually... She's one of my successors. Malumanin at tugon ng kanyang lolo. Hindi ito tumitingin kay Jules. Ngunit alam niya ang warning na nakapaloob sa ekspresyon nito, even though he was smiling. Tila satisfied naman na mag-ama sa sagot ng kanyang lolo. Niyaya pa siya ni James na magsayaw na pinagbigyan niya upang hindi magbukang bastos. Pero simula pa lamang pala iyon. Ilang pagpapakilala pa ang naganap. Bawat isa sa mga kaibigan ng kanyang lolo ay pinakikinala sa kanya ay may anak na lalaki and all of them ask her to dance. Wala siya ibang narinig kundi papulit mga kwento tungkol sa recognition ng mga lalaki ipinakikilala sa kanya. Nang hindi na makatiis, nag-excuse si Jules. Pakaramdam niya hindi siya makahinga. Para bang kung magtatagal pa sa loob, mabubuwal na lamang siyang bigla. Paglabas sa terasa, sabik na nilang hap niya ang malamig na hangin. She went a little crazy inside at ayaw na niyang bumalik pa roon. Kung may paraan lamang sana na makalis siya na hindi napapansin. Ayoko na. Ayoko na. I don't want to be here anymore. I will surely lose my sanity. Paulit-ulit na wika niya. That will be sad. A lady like you should be partying inside instead of staying here and saying things about insanity. Napatra si Jules. Pumihit para sa pinanggalingan ng tinig. It was a man. At dahil nakatalikod to sa liwanag, hindi masyadong mabistahan ang mukha nito dahil walang ilaw sa kinaroonan nila. Dapat siyang matakot dahil dalawa lamang sila roon at ang lalaki pang mas malapit sa pinto. But surely, hindi naman siguro magiging imbita sa party na ng isang tao kung may mental illness at basta na lamang itutuyak ang isang tao para mahulog. Ipinilig niyang ulo dahil sa morbid na naisip. She was the most insane person in this party. Yun ang sigurado. I hope you don't mind me sharing your space. Tumayo ng tuwid si Jules at tinaas ang mukha. Hindi naman sa ng lugar na to, so you're free to be here, just as I am. Naiintriga siya sa mukha ng estranghero. Kung gagalaw lamang sana ito ng kaunti, kung ibabasa sa baritonong boses, he probably did not look that bad. 
Samahan pa ng amusement na bakas sa mga salitang binitawan nito. Pero sandali, hindi siya dapat nananatili dito nakikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Baka hinahanap pa siya ng kanyang lolo. Akmang magpapaalam sa sa lalaki na magsalita ito. Sorry if I invaded your personal space. Gusto ko lang talagang mapag-isa. I hate this kind of party. I don't like the music, the lights, the conversations about money and business. And then he sighed. Ramdam ni Jules ang bigat sa tingin ng lalaki at nakarelate sa roon. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Oh, so meron palang tao rito na kapareho niya na tulad niya hindi rin kaya tagara ng ganitong klase ng environment. Nagbago ang kanyang isip sa pag-alis. Wala naman siguro mangyayaring masama kung mananatili pa siya na ilang sandali. If you hate being here, then why are you here in the first place? Naisip niyang itanong. He chuckled. I'd like to answer your question, pero siguro mas dapat na ikaw ang maunang sumagot ngan. Forgive me, I kind of overheard you a while ago. Nagbuga ng hangin si Jules. If that's the case, hindi mo na kailangan sagutin ang tanong ko. Namayani yung sandaling katahimikan sa pagitan nila. Ngunit ang estrangherong lalaki ang bumasag na yun. Well, it was lovely talking to you, mademoiselle. I think it's time for me to leave. Wait! Nabiglang tugan ni Jules. Hindi pa niya gustong matapos ang interaction nila kahit wala naman silang gaano pinag-uusapan. Ni hindi pa kanya nakikita ng malinaw ang mukha nito. Gusto ko na rin, I mean, she cursed herself. Hindi siyang klase ng tao nag-i-stammer sa harap ng isang estranghero. You're not invading my personal space. You can stay. I don't mind. Thank you. I appreciate your offer. But I think I will have early tonight. Nakaramdam ng magkahalong inggit, panghihinayang at pagre-rebeldes jewels. She found it revolting that men had a choice while women had none. But oh, she had a choice as well. Hindi naman sinabi ng kanyang lolo na kailangan niyang manatili hanggang sa pagtatapos ng party. But before I leave, would you mind telling me your name? Juliana. I'm Juliana. Hindi nga pala niya hinahayang tawagin siya ng Jules ng ibang tao. It's a pleasure to meet you, Miss Juliana. She was trying to see his face in the light. At kung aalis talaga ito, nangangulogan iyong mamaya lamang kailangan niyang bumalik muli sa party and talk to people she did not know. Sir, can I... well... Eto na naman siya. Huminga siya ng malalim. Kung hindi ka labisan, maaari bang sumabay ako sa iyo palabas ng hotel na ito? Sure. Sabay silang tumungo sa pinto patungo sa bulwagan kung saan naroon ang party. Ngayon may sapat ng liwanag kung makita niya ang mukha ng estranghero. His profile was quite marvelous. At nang i-offer nito ang braso, humawak siya roon. And then I stepped inside and into the light. I have a plan. I hope you will agree with me. Anong plano mo? Palihim niyang inililibot ang lolo. Ang paningin sa paligid upang tingnan ito. Nagkunwari tayong nagsasayaw. Then we will dance our way out. Gulat na bumaling si Jules sa lalaki. Nang ilagay nito ang kanyang mga kamay sa balikat nito at napitin sa bewang. She met his blue tantalizing eyes. Para siyang hinihigo hanggang nakikita lamang niya ay ang mga matang iyon. And he was tall. Hindi maliit si Jules. She was a little bit over 5 feet and 5 inches at nakasot pa siya na mataas na heels. Ngunit mas mataas pa rin ang lalaki. She had danced with other men before. Mga lalaki na gusto ng kanyang ina na kinilanin niya. But none of them made her feel this way. He was making her feel special and bothered. Dahil nakatutok lamang sa kanyang mata ng lalaki at halos hindi kumukurap. Napakaraming best na siya nakakita ng kwapong lalaki, but none of them intrigued her. Gustong magsalita ni Jules, basagin ng trance na bigla na lamang nagkulong sa kanya. Pero hindi niya maibok ang bibig. Dumiin lamang ang kanyang, they felt hard. Ang mga daliri sa balikat ito. Speaking of his shoulders, we're here. What? Lumipat ang tingin ni Jules sa mga labi ng lalaki. Oh, what a pleasant surprise. They were reddish and sensual. She did not think a man's lips could be this sensual. I said, we made it here. Binuksan ni Tom Pinto at hinawakan siya sa bewang upang alalayan sa paglabas. Tulad ng sinabi ng lalaki, naroon na sila sa labas ng bulwagan sa pasilyo. Dinig pa rin ang musika sa loob but at least walang tao roon. Nakahinga ng maluwag si Jules. Maraming salamat. Gumiti ang lalaki. Showing off his teeth. Sa bawat gawin yata ng lalaki, lalo lamang itong gumugwapo sa paningin ni Jules. Bagay dito sa suot na black tuxedo. Tila ba hindi ito nag-adjust sa damit, kundi ang damit mismo nag-adjust o pumakasabay rito? Delikata siya. It felt like she was attracted to him. Kung gusto mo, ihahatid na rin kita sa hotel kung saan ka numutuloy. No, thank you. Ginitian niya ito bago niya siya lumakad o pumakalabas ng hotel. Magtataksi na lang ako. Salamat ulit sa tulong mo. Umagapay ang lalaki sa paglakad ni Jules. Can I offer you anything? No, 
And again, thank you. All right. Maya may iusan ng lalaki. Nakasabay pa rin ni Jules sa paglabas ng hotel. But at least let me get you a taxi. Ang iniisip ni Jules magpapatawag ito ng taxi sa guard. Sabalit nakalabas sa sila'y nalagpasan lamang nila ang mga gwardiya at sa halip tumayo ang lalaki sa gilid ng kasada at ito mismo ang pumara ng taxi. She was astonished. It was so unlike him. Well, typical rich people like him would not do that. Marahil kabilang din ito sa minority na tulad niya at ng iba pang kapamilya. Have a safe trip. Anito na ipagbukas ng pinto ng taxi si Jules. Nang isara ng lalaking pinto, tumakwang ito at sumilip sa bintana. Paulit-ulit ka nagpapasalamat. Now it's my time to say thank you. Thank you for this wonderful evening, Miss Juliana. Nang tumalikod ng lalaki, nakadama ng panik si Jules. Sandali lang, anong pangalan mo? Dahan-dahan namang pumihit ang lalaki. It's Brando. Cheers to your success, Mr. Lancer Nicholas. Matapos ang pinapakinggan ng kanilang mga baso at pag straight sa laman niyon, nagsalita si Lancer. Future success. Pagkatama niya sa kaibigan. Bagaman maluwang din ang pagkakangiti. Ngayon ako mas naniniwala na kaya mga HR man kahit sinong babae. Kung magtutuloy-tuloy ito, she will be the youngest woman na makakarelasyon mo. Bahagyang umangat ang sulok ng mga labi ni Lancer. He was not offended by his friend's bluntness. Bukod sa mahigit sampung taon na niyang kasama ito, kakilala at kaibigan si Steven, totoo rin naman ang sinabi nito. His life was all about relationships with women, rich women. Some may call him a gigolo or the male counterpart of a social climber, whatever it was. Taong nakakaalam ang makakalam ng escapades niya. Maaaring masama ang tingin sa kanya ng mga ito. Lancer did not care. Ang mga sinasabi ng isang pamosong linya sa pelikula, I don't give a damn. There was one only important thing in my life. Money. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya nakikipagdalasyon sa mga nakakatandang babae para hututan. Kusang loob na nagbibigay sa kanya mga ito. And there was a big difference. They gave him material things and money out of gratitude. Why? Because he was a good damn lover. His last conquest was a middle-aged socialite. Biyuda na ito at walang ibang gustong gawin kundi ang magkasino. She was so damn rich. He would have stayed with her dahil maaaring may chance na pakasalan sa nito. But damn her sons. Tinakot na mga itong ina nang malaman ng kanilang relasyon. Para layuan ang biyuda, inoffer na ng mga anak nito si Lancer ng pera. Siyempre pa, tinanggap niyang pera yun at mabilis siyang umalis sa Italy. Sa pagalis niya ng Italy, wala siyang ginamit niya roon. Iniwang bakas. Tanging ang pangalan lamang. So, what is our plan to lure this elegant and extraordinarily beautiful young miss? Tanong ni Steven. Ikiniling ni Lancer ang ulo. Wala pa siyang plano. Gagawa pa lang. Ang mahalaga ay alam na niyang nahulog na sa kanyang loob ni Miss Juliana de Gala. Sigurado siya sa bagay na iyon. The look she gave him was lustful and wanting. Ang kalimitang tingin ay binibigay sa kanya ng mga babaeng nakakasalamuhan niya. Ang kaibahan na nga lamang, hindi isang babaeng nasa 30s or 40s si Juliana. She was a young woman. Nagawa ni Lancer makapunta sa party na tayong matataas na tao lamang sa mundo ng business ang nakakadalo sa pamamagitan ng pangaakit sa isang biuda. His expertise. Sa isang ite at ilang inventong kwento, inimbitahan siya nito na maging chaperon sa parting dadaluhan. He agreed. Basta mga party na puro mayayaman at may sinabi sa lipunan, hindi niya mapapalagpas. He would have settled for the widow kung hindi lamang niya narinig ang bulungan ng mga kausap ng biyuda. Naroon daw ang apo na isa sa mga pinakamayayaman sa loob ng bulwagan. Apong radar niya, babae na maging tabagmana. Tumaas ang nawalan sa balit na makita si Juliana de Gala na wala ng gana si Lancer. Bukod sa pagiging maganda at elegante, tila itong klase ng babae na hindi basta-basta madadala sa charm at galing sa pagsasalita o sa physical niyang anyo. Hindi ito nawawala ng kausap o kasama. Numerous men who surely wanted to get her attention flocked to her. At siguradong dahil sa kayamanan nito, kaya ganun. See? Kung ang mayayamang tao nga, gusto pa ng karagdagang kayamanan at kapangyarihan ang isang tulad pa kaya niya? Men were the same when it came to being greedy. And majority of the female population were gullible and easily taken by what everybody called a handsome face. Napatunayan niya iyon sa naging reaksyon ni Juliana kanya. Ngayon, si Juliana na ang magiging panibago niyang conquest. He will not force her to be his woman. Ano ba ang gusto ng bawat babae? Of course, they wanted to be wooed and pursued. At yun mismo ang gagawin niya. Ang kailangan namang isa pang pagkikita sa aksidenteng paraan. Madali na lamang ang lahat pagkatapos niyon. Kagabi, sa halip bumalik sa apartment na pansamantalang tinutuloy nila ni Steve, ay palihim nilang sundan ng taxi na lulan si Juliana. Alam na ni Lancer ang hotel na tinutuloy nito, kaya wala na siyang po-problemahin. He just had to look good. 
Be kind and absolutely charming. Oh, and someone she can relate to. Kung mayaman nga talaga ang bago mong amore, maybe after this, maybe we could get settled somewhere. Yung hindi na natin kailangan lumipat. Tinignan ni Lancer ang kaibigan na si Steven. Sa tagal ng pinagsamahan nila bilang magkasangga at itong mga huling taon bilang business partners, ngayon lamang nagsalita si Steven ng ganoon. Nakarating na sila sa maraming mga bansa, pabago-bago sila ng identity at walang iniiwang bakas. At tulad nga ng sinabi niya, wala siyang ninanakawan. Lahat ng pera meron siya ay kusang loob na ninalok at ibinigay sa kanya. Pero bilang pag-iingat na rin, kaya ginagawa nila si Steven ng ganoon. Lancer would love to get settled in a nice house, maybe in California or Hawaii. Sa mga bahagi ng mundo, wala siyang mabaing nakarelasyon. Sa kanya lamang nga iisipin kapag nakuha na niya ng gusto, ang love ni Juliana. He can imagine the enormous amount of money her grandfather would offer him. Sa pag-iisip na iyon, nakatulog si Lancer na may ngiti sa mga labi. Ikatlong araw pa lamang iyon, ngulit para kay Jules tila ba napakatagal na niya roon. Para bang tagal lumipas ng oras? Sabalit kagabi naman napakabilis at nasa kanya ang panyo ni Brando. Habang naglalakad palayo, isang panyo ang nahulog mula sa binata. Papalas sa salang taxi na kinulunan ni Jules pero maagap niyang pinatigil iyon upang pulutin ang panyo. Napakaputi at napakaninis ng panyo. Halos ayaw niyang hawakan iyon dahil baka marumihan. Maaring hindi na sila magkita pa. Mali pala. Talagang wala nang chance magkita sila. Bukas, babalik na sila ni Lolo Jeronimo sa Baguio. Dadaling ba niya ang panyo sa pag-alis o iiwan na lamang? It was both strange and funny na iniisip niya yun. Pinulot niya yun at pagkatapos iiwan na lamang doon. Naiiling na itinago ni Jules ang panyo sa loob ng isang drawer sa hotel room bago siya nagpa siyang lamabas. Muli, gugulo niya natitirang araw sa Cebu sa pag-iikot. Gusto sana niya magpunta sa isang beach dahil may buong maghapod pa siya. But she was alone. Ang pag-iikot niya okay lamang at kaya pa niya. But she was not that stupid to go to a beach alone. Yes, she was a bit afraid. Jules led a sheltered life. Ang buong buhay niya halos dun lamang sa bagat bigat na ginugugol. Maari naman siyang umalis o manirahan sa ibang lugar. But she loved the place so dearly. Lalo na ang kanaway. It might sound funny but she ended up being in a mall again. Maybe because it was almost lunchtime again. Well, it was then. It was not too early for lunch, right? Pinili niyang isang establishmento na kaunti lamang talagang tao. Gusto niya mag-isip na mabuti. At mas magagawa niya iyon kung hindi madidistract sa mga tao sa kanyang paligid. Kaninang umaga, kinausap siya ng kanyang lolo. Inaasana niya iyon dahil sa biglaan niyang pag-alis sa party. Sinabi niyang sumakit ang kanyang ulo kaya nagmamadali siyang umuwi at hindi na nakapagpaalam. Binuksan nito ang paksa tukos sa mga lalaking ipinapakilala sa kanya ng magdaang gabi. I think I met someone interesting, she said casually. Nang stop ang mga mata ng kanyang lolo. And who is this fellow? Nagkibit balikat si Jules. I forgot his name. Pagkakailan niya. Natatakot siya sa kung anong maaaring gawin ng lolo niya sa kaling malaman ng alam ng lalaking nakilala at tumulong sa kanya o bumakalis sa party. At isa pa, tanging ang pangalan lamang talaga nito ang nalaman niya. Tumangon na lamang ang matanda. Bueno, kailangan ko nang umalis. I will see you this evening. Hindi maalis sa isip ni Jules ang asol ng mga mata ni Brando. He was so surreal. At kahit pahawak ang panyo ng binata, may bahagi niyang tila bulong-bulong na hindi yung tunay. Nalumitaw lamang si Brando ng gabing iyon because she was trying to have someone on her side. Mas safe na mag-isip ng ganun. Napabuntong hininga siya na ipagpasalaman na nang dumating na ang kanyang order na full meal. She was one of those women na hindi tumataba kahit gano'ng karami pang kainin. O marahil kaya ganun ay dahil batak ang kanyang katawan sa trabaho sa bukid. But even if she was not skinny or curvy, who cares? Tanging ang mga tao lamang nag-iisip ng standard o ideal na katawan ng isang tao. She found it a little funny and revolting. For her, there was no really ideal man or perfect body. Just a happy person content with her body. Hi! Napakarap si Jules na makitang lalaki na naupo sa mesa sa harapan niya. It's you! Nasurpress ang usal niya. And it's you! Nakangiting balik ng lalaki na walang iba kundi si Brando. He was more attractive and captivating in broad daylight. I never thought I'd see you again. Me neither. Tugon niya. But here we are, sitting on one table. May katuwa ang sumigit sa kanyang puso na nakita ulit ang lalaki. Small world indeed. Or should she say, small city. No bodyguards? Talong ni Brando. Tumingin sa paligid tila ba may hinahanap? I don't need one. At ikaw? Ginaya niyang ginawa nitong pagtingin sa paligid. Wala siya nakikitang tao na maaaring bodyguard ni Brandon. I'm alone. Sagot ito nagpabalik ng tingin ni Jules. His blue eyes were smiling as if he was really happy. 
Happy to see her? Natawa siya sa sariling imahinasyon. Kahapon, kagabi lamang sila nagkikilala. And in a very strange manner. You're looking into my eyes, I believe. Ha? Huh? Nagulat siya dahil hindi niya naunwaan ang sinabi ni Blake. You're looking into my eyes. Oh, naparunok si Jules. Ganun na ba siya ka-obvious? It was stupid to say that his eyes were blue, when in fact they were really blue. I am not wearing contacts, ganun ang iniisip mo. Wika ni Brando, bago pa makaisip ng sasabihin si Jules. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.